ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എക്സാം ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ നവംബറിൽ നവംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ആർ ബിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ജനറൽ സയൻസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് നിലവിൽ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ ആർ ആർ ബി എൽ പി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം നിലവിലുണ്ടാവുക ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാം എടുക്കും തോറും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണല്ലേ എക്സാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ പാനിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എഫേർട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എക്സാം ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ പ്ലാനിങ് പ്രകാരം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക നിലവിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കൂടുതലായിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ അത്തരം ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബിഗ് സൈനാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ ആകെ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്കും വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് സോ ഈ ഒരു വെയിറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് വരുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തേർട്ടി മാർക്സ് വരുന്നത് ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്നാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനിയുള്ള ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ
വിത്തൌട്ട് എനി ഡൗട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇനിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും എക്സാം ഹാളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും ഇനിയുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും മറ്റൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത് ഒന്ന് ജനറൽ സയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് മാത്രം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം അതായത് രണ്ട് വിഷയം ഒരേപോലെ കാണുന്നില്ല ഇതിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് റിവിഷൻ പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കേട്ടോ റിവിഷൻ പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനാണ് ജനറൽ സയൻസിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കാനും ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി തേർട്ടി പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിനും നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറ്റിക്കൊള്ള ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിന് വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ജനറൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിവിഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമില്ല വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എക്സാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ എന്നുള്ളത് ജനറൽ അവയർനെസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് അതിലൊരു വലിയ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും നോട്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സോറി ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സോ ഈ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഈ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നോക്കണേ ഈ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം
കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശരിയാവണം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിൽ ആൻസേഴ്സ് ആക്യുറസി കുറയാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റിയിലെ താഴെ പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഈ മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ജനറൽ സയൻസ് പ്ലസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് റീസണിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ജനറൽ അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉള്ളത് സോ ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു എബവ് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതല്ല എക്സാം ഈസി ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫിനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ മറ്റു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത് പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയമല്ല സോ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഈ ടോപ്പിക് ഒഴിവാക്കി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടീച്ചറും എന്താ പറയുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാണ് ഇതൊരു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതിൽ തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരിക്കും എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൽ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്പീഡാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസിയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് ആക്യുറസി കുറയാറുള്ളത് ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടുകയും വേണം ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നോർമൽ പ്രാക്ടീസ് മതിയാവില്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ നവംബറിൽ നവംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മോക്ക് ടെസ്റ്
ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് പ്ലസ് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് അരിഹന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അരിഹന്തിൻ്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ ഞാനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അരിഹന്തിൻ്റെ ബുക്ക് അതേപോലെ ല്യൂസൻസ് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ബുക്ക് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉള്ള ഒരുപാട് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ അരിഹന്ത് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസവും പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിലവിൽ ചില ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമാണ് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി ബി ടി ടു കിട്ടാതെ പോകുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് സി ബി ടി വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് സി ബി ടി ടു ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി ബി ടി വണ്ണ് തീരുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ സി ബി ടി ടുവിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബിയുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിലബസും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടി ഡേയ്സിലൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്ക